হ্যালো ভিয়ার্স আজকে আমি আপনাদেরকে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডের বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্সের ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আমি আপনাদেরকে অফিস ওয়ার্ডের বেসিক কোর্সে বেসিক কাজ নিয়ে আমি আপনাদেরকে ক্লাস করাবো ইতিপূর্বে আমি বেশ কয়েকটি ক্লাস নিছি ক্লাসগুলো দেখে আপনারা ক্লাসগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন তবে আমি আপনাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো যদি আপনারা ভালোভাবে কোনো কিছু শিখতে চান কোনো কিছু জানতে চান তাহলে আপনারা আমার এই ক্লাসগুলো দেখতে পারেন এবং করতে পারবেন আপনারা যদি আপনারা যদি অফিস ওয়ার্ড নিয়ে কোনো প্রকার কোনো যদি সমস্যার মধ্যে থাকেন বা কোনো সমস্যা বাজতে যান তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে আপনারা লিখে দিয়েন যে ভাই আমি এই সমস্যার মধ্যে আসি আপনার আপনি এই সমস্যা থেকে সমাধান করে দেন আমি চেষ্টা করব আমি যতটুক নিজে জানি তার মধ্য থেকে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার তবে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে পিকচার সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যাতে আপনাদের এই পিকচার নিয়ে অফিস ওয়ার্ডের পিকচার নিয়ে যাতে কোনো প্রকার কত কোনো ঝামেলার মধ্যে না পড়তে হয় আপনার কিভাবে কি কাজ করবেন আমি সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলবো যে আপনারা কিভাবে একটি পিকচার পিকচারকে কি বিভিন্নভাবে মডিফাই করতে পারবেন তবে এর পূর্বে আমি ফাইল কীভাবে ফাইলে কাজ করবেন হোমের কাজ আমি পুরোপুরি আমি ভিডিওতে বুঝেই বলছি অনেক সময় নিয়ে আমি আপনাদেরকে বুঝেই বলছি তারপর ইনসার থেকে পেজ কভার এর ক্লাস দেখাইছি তারপর ইন টেবিলের ক্লাসও গেছে আজকে দেখাবো আমি কিভাবে আপনারা পিকচারে কাজ করবেন এই নিয়ে আমি আলোচনা করব তবে আমি পিকচার উপর আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপনার কম্পিউটার থেকে যে কোনো জায়গা থেকে কম্পিউটারের যে কোনো জায়গা থেকে আপনার নিজের ইচ্ছা মতন আপনি নিজের পিকচার নিয়ে নিতে পারেন তবে আমি বেশ কয়েকটি পিকচার ডাউনলোড করে রাখছি এই পিকচারগুলো থেকে আমি আপনাদেরকে কাজ শিখাব শুধু যে আমার যে ডাউনলোডের মধ্যে আছে এই এইগুলো পিকচার দিয়ে এখান থেকে যে নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনার কম্পিউটার যে কোনো জায়গা থেকে আপনি পিকচার নিতে পারেন নিজের ইচ্ছা মতন ওকে তাহলে আমি নিজের মত মতন করে আমি একটা পিকচার নিলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখানে আছে ইনসার্ট লেখা আছে এখানে আমি ক্লিক করলাম দেখেন একটি পিকচার চলে আসলো কি না পিকচারটা আমি আনলাম কিভাবে দেখেন পিকচারটা আপনি যেখানে আপনি কার্সারটা রাখবেন কার্সারটা আমি এখানে রাখছি দেখেন পিকচারটা কিন্তু আমার এই সামনে থেকে আসবে কার্সারটা আমার ভিতরে আসছিল যার কারণে ভিতরে পিকচারটা এসে বসছে এখানে আমি সামনেই লেখার সামনেই কার্সারটা আমি রাখলাম রাখছি ইনসার্ট উপর গেল ইনসার্টে গেলাম পিকচার ডাউনলোড তারপর আমি এই পিকচারটা আমি সিলেক্ট করলাম ইনসার্ট উপর আমি ক্লিক করলাম দেখেন পিকচার আমার আসলো কিনে আসছে এবার এই পিকচারটাকে আপনার নিজের মত মতো করে এডিট করতে পারবেন যে রকমের প্রয়োজন হয় দেখেন পিকচারটা চারকুলে কিন্তু গোল গোল পড়ে গেছে মানে গোল গোল বলতে ওর উপর আমি ক্লিক করছি যার কারণে কিন্তু গোল গোল পড়ছে দেখেন আমি কি এই কার্সারটা উঠেই নিলাম কিন্তু আর গোল গোল কিন্তু আর নাই আছে নাই বাইরে আমি ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আর কিন্তু কোনো গোল গোল নাই বা বলতে গোল গোল বলতে সিলেক্ট করা নাই পিকচারটা এখানে মাউস পয়েন্টের পিকচারের উপর নিলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন পিকচারটা আমার সিলেক্ট হইল হইল কি না সিলেক্ট হয়েছে এবার ওকে কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছা মতন কিন্তু নিজে আমি ব্যবহার করতে পারতেছি না পারতেছি না কি কারণে যে দেখেন আমার নিজের মত মতো করে কিন্তু ব্যবহার করতে পারতেছি না আমার এখানে ছোট্ট করে দরকার বা বড় করে দরকার আমি কিন্তু পারতেছি না এখান থেকে আপনার যে গোল গোল দেখতে পাইতেছি দুই মাথা তিরি মতো বাসে মাস পয়েন্টটা নেওয়ার পরে এখান থেকে আমি ছোট করে নিলাম ছোট করে নেওয়ার পরও কিন্তু আমার মত মতন করে আমি ব্যবহার করতে পারতেছি না এখান পিকচারটা আমি সিলেক্ট করলাম এখানে আমি ফরমাটটা আমি একটা অপশন চলে আসছে ফরমাটের উপরে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে অপশন থেকে আমার এখানে এইটা চুজ করতে হবে যে ওয়ার্প টেক্সট এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বিহাইন টেক্সট নামে একটা আমি অপশন পাইলাম দেখেন বিহাইন টেক্সের উপর আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পর দেখেন পিকচারটা কিন্তু সবার নিচে চলে গেল পিকচারটা কিন্তু আগের মতো আর নাই এখানে কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছা মতন কিন্তু ব্যবহার করতে পারতেছি ঠিক আছে এখন দেখেন পিকচারটারে আমার নিজের মত মতন করে ইচ্ছে মতন আমার যে রকমের প্রয়োজন তেমনিভাবে কিন্তু আমি ওটা ব্যবহার করতে পারতেছি দেখেন পিকচারটা সিলেক্ট হইতেছে না একটু সমস্যা বাজে গেছে এইরকম যদি সমস্যার মধ্যে বাজে যান আপনারা তাহলে এর সমাধান তো অবশ্যই আছে আছে কি না আছে 
সমাধান আছে দেখেন পিক্সেলটা আমি কিন্তু সিলেক্ট করতে পারতেছি না এখান থেকে সিলেক্ট পাইলাম সিলেক্ট উপরে আমি ক্লিক করলাম সিলেক্ট অবজেক্ট উপরে আমি ক্লিক করলাম দেখেন সিলেক্ট অবজেক্ট উপর ক্লিক করার পরে দেখেন পিক্সার উপর মাস পয়েন্টটা নিলে দেখেন এটা সাইড কোনার মানে তিরি মতো বাজে সাইড কোনার সাইড কোনার তিরি মতো বাজে এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন পিক্সারটা আমার সিলেক্ট হইল কিনা হয়েছে এবার আমি সুন্দরভাবে পিক্সারটা আমি ছোট করে নিলাম আমার যেরকম প্রয়োজন হয় এই ছোট করে নিলাম এখানে আমি ছোট্ট করে রাখবো দেখেন পিকচার পিকচারটা আমার আসলো কি না আসছে এবার কিন্তু আমার নিজের মত মতন করে ওর কিন্তু ব্যবহার করতে পারতেছি এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাই ওটা আমি একটু কপি করে রাখি কপি করলে গাছটা কর আপনাদেরকে বুঝাইতে সুবিধা হবে কপি করার কয়েকটা সিস্টেম আছে এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করে কপি পাইলেন এখান থেকে আপনি কপি করতে পারলেন বা হোমের উপর ক্লিক করে এখান থেকে আপনি কপি করতে পারলেন কন্ট্রোল প্লাস সি দিয়ে কপি করতে পারলেন ওকে আমি আরও একটা সিস্টেম আছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সাইফে ধরলাম সাইফে ধরার পরে এবার এখান থেকে দেখেন প্লাস সিনের মতো দেখা যায় কি না মাউস পয়েন্টার আপনি পিকচার দিকে তাকাই দেখেন প্লাস সিনের মতো মতো আমরা একটা আইকন দেখতে পাই এখান থেকে আমি সোজা বাইলে টান দিলাম টান দেওয়ার পরে দেখেন আর একটা কিন্তু কপি হয়ে চলে আসছে এখানে আমি ক্লিক করলাম ফরমাটের উপর ক্লিক করলাম দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এই পিকচারটার আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেব দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ আমার হইল কি না তবে এটা বলতে পারি যে আপনার আপনার ফটোশপ দিয়ে যেভাবে কাজ করবেন সেম সেম টু সেম ওইভাবে আপনার হবে না বা আপনার অনলাইন থেকে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেন তবে অনলাইনের যেভাবে কাজ করেন ওইভাবে কিন্তু হবে না এই অফিস ওয়াটা কিন্তু অতটা সুন্দরভাবে কাজ হয় না মানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভটা ওইভাবে সুন্দরভাবে প্রপারলি সুন্দরভাবে হয় না অনেক সময় আসা হয় অনেক সময় হয় না তবে হইলে তো আপনার জন্য ভালো এখানে গেলাম ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজ তো বুঝলাম নাকি পাশে রাখলাম আমি আর একটা কপি করে নিই কপি করে নিলাম এবার আছে কি কারেকশন কারেকশনের উপরে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক ক্লিক করার পর দেখেন এখান থেকে আপনার নিজের ইচ্ছা মতন যে যেটার উপর আপনি ক্লিক করবেন সেটা সেই কালারটা এখানে পড়বে দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেল কিনা হয় এখান আপনার বাসায় বসে যদি বেশি করে প্র্যাকটিসটা করেন তখন আপনি নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে ক্লাসটা করতে আপনাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে আপনার বাসায় বসে আপনার বেশি করে প্র্যাকটিসটা করবেন দেখেন যে কালারটার উপর আমি ক্লিক করলাম সেই কালারটা কিন্তু আমার পিকচার উপর চলে আসলো আসছে কিনা আমি আর একটা পিকচার নিলাম দেখেন পিকচারটা নেওয়ার পরে কালার আছে এখান থেকেও ওটা হলো কারেকশন এটা এখান থেকে হলো আপনার কালার দেখেন যে যে এটার উপর ক্লিক করবেন কিন্তু সেই কালার কিন্তু চলে আসলো দেখেন আসে কি না আসছে আপনার যেটা প্রয়োজন হয় যেভাবে দরকার তেমনিভাবে আপনি ওর ব্যবহার করতে পারবেন দেখেন এক একটা কালার উপর আমি ক্লিক করি এক একটা কিন্তু পিকচার উপর চলে আসলো আসছে কি না দেখেন তবে আপনার নিজের মত মতো করে আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন দেখেন মোড় থেকে গেলাম মোর ভেরিয়েশন ভেরিয়েশন এখান থেকে আমি অন্যটা কালার দিলাম দেখেন আসলো কি না কালার কিন্তু ঠিকই চলে আসতে আছে এখান থেকে দেখেন সে টেম্পলেট এটা অতটা প্রয়োজন হয় না তবে এখান থেকে কিন্তু আরও কিন্তু কিছু ইফেক্ট আছে আর্টিক ইফেক্ট এখান থেকে দেখেন এইটার উপর আমি ক্লিক করলাম দেখেন এক একটা ইফেক্ট পড়লো কি না ইফেক্ট কিন্তু একটা পড়ে গেছে এটার উপর দেখেন আপনি কম্পিউটার থেকে যখন আপনি নিজে কাজ করবেন তখন আপনি আপনার বুঝতে সুবিধা হবে হয়তোবা যতটা সম্ভব জুম করে আপনাদেরকে আমি দেখাইতে আসি দেখেন ইফেক্ট কিন্তু একটা পড়ে গেছে এরপর যদি অন্য একটা ইফেক্ট যদি ফলাইতে চান দেখেন আপনারা যদি আপনারা যখন ফটোশপ নিয়ে যখন কাজ করবেন ফটোশপের ভিতরে যখন কাজ করেন তখন দেখেন এইভাবে ইফেক্ট পরে কি না এক একটা পিকচার উপর ইফেক্ট এইভাবে পরে কি না ফটোশপ দিয়ে যেভাবে কাজ করলে হয় বা আপনার ইলাস্টার দিয়ে তেমনিভাবে আপনার অফিস ওয়ার্ড দিয়ে দেখেন বিভিন্নভাবে হয় কি না এগুলো আপনার বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনারা বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদেরকে আরও 
আমার আর চাইতে আপনারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এই যে আমি বলতে পারি তবে এই পর্যন্ত আমি কাজটা করলাম কাজ করার পরে এটা আপনার প্রয়োজন নাই প্রয়োজন নাই যখন তাহলে আপনার রিসেট পিকচার পাইলাম দেখেন রিসেট পিকচার উপরে আমি ক্লিক করলাম এখান থেকে রিসেট সাইজ সাইজটা যদি হিজি বিজি করতেন বা আপনার হিজি বিজি বলতে বড় ছোটো যদি এইরকম যদি করতেন চ্যাপ্টার বানাই ফেলতেন বা লম্বা বানাই ফেলতেন তাহলে আপনার রিসেট সাইজ দিতে পারতেন বা আমি এখন রিসেট পিকচার দিয়ে দিতে চাইছি দেখেন দেখেন পুনরায় ফিরে পাইলাম কি না যেরকম পিকচার আসিল তেমনিভাবে আমি পাইলাম কি না তাহলে আমি এখান থেকে দেখেন রিসেট রিসেট পিকচার সাইজ দেখেন সর্বপ্রথম যেমনিভাবে পিকচারটা আসিল তেমনিভাবে কিন্তু আমার পিকচারটা ওই পিকচারটা কিন্তু চলে আসছে দেখেন সর্বপ্রথম যেমনিভাবে পিকচারটা আসিল আমি এখানে আন্ডু করে দিলাম আমার কাজের সুবিধাতে কন্ট্রোল প্লাস জেট দিয়ে আন্ডু করলাম দেখেন তারপর আছে পিকচার চেঞ্জ আপনি যদি পিকচারটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে সেটা করতে পারেন এখানে আমি আছে কি পিকচার চেঞ্জ পিকচার চেঞ্জের উপরে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ফর্ম ফাইল এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার এখান থেকে বুঝতে সুবিধা অসুবিধা হইতে আছে এখান থেকে দেখেন এই পিকচারটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ইনসাইট উপরে ক্লিক করলাম দেখেন অন্যটা পিকচার আমার চলে আসলো কিনা ওকে দেখেন হইল কিনা কমপ্লেক্স পিকচার এটা তেমন একটা কোনো কাজের দরকার হয় না আমি আজ পর্যন্ত পাই নাই আপনারা যদি পাই পাই থাকেন তাহলে আপনারা কাজ করতে পারবেন তাহলে আমি পিকচারের এই পর্যন্ত মোটামুটি আমরা ধারণা পাইলাম আমরা এখান থেকে দেখি পিকচার স্টাইল একটা পিকচারের উপর আমরা কিভাবে কয় মানে কিভাবে আমরা স্টাইল করতে পারি এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন এক একটা পিকচার উপর এক একভাবে স্টাইল পরে কিনা দেখেন এক একটা উপর আপনি ক্লিক করে দেখেন এগুলো সাধারণত আমরা দেখতে পাই অনেক সময় যখন গ্রাফিক্সের কাজ করি তখন দেখা যায় এরকম সুন্দর সুন্দরভাবে কাজ করে তারা রাখছে আর দেখতে খুব সুন্দরই লাগে না দেখেন এক একটা বুঝতে পারেন গ্রাফিক্স দিয়ে কাজ করে রাখছে আপনারা নিজেরা কিন্তু বাসা বসে এইভাবে কাজগুলো করতে পারবেন আপনার যেরকমের প্রয়োজন হবে তেমনিভাবে আপনি বাসা বসে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনারা আরও বেশি করে জানতে পারবেন এটা আমি সিলেক্ট করলাম এই পুনরায় আমি আবার যদি রিসেট পিকচার দিয়ে দিই কিন্তু এটা কিন্তু আর রইল না ওকে রিসেট পিকচার দিয়ে দিলাম এরপর আছে কি পিকচার বর্ডার পিকচার উপর বর্ডার বলতে চায়ের বর্ডার মানিক বুঝে কি আমরা বাউন্ডারি না পিকচার উপর চায়ের গুলো একটা বাউন্ডারি যে কীভাবে আমরা দিতে পারি দেখেন বাউন্ডারি আমরা সবুজ কালার নিলাম সবুজ কালার একটা পড়ল কিনে একটা বাউন্ডারি সবুজ কালারের এই বাউন্ডারিটা নো আনজো দিয়ে দিয়ে দিই তাহলে মানে নো আউটলাইন ছবির চার করে চারু পাশে একটা বাউন্ডারি পরে মানে আউটলাইনে মানে বলতে একটা ফ্রেমের মতন একটা বাউন্ডারি পরে যায় এই বাউন্ডারিটা আপনার যেরকম খুশি তেমনিভাবে দিয়ে নিতে পারেন আমি এইটা দিলাম এই কালারটা আপনার এখান থেকে মোটা করে চেকন করে যেরকম খুশি তেমনিভাবে আপনি বাউন্ডারি দিতে পারেন বা মোর লাইন এখান থেকে আমি ইতিপূর্বে অনেকগুলো ভিডিও দেখাইছি এ থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন এই ভিডিওগুলো এই ভিডিওতে আমি এই বাউন্ডারি সম্পর্কে আমি অনেক সুন্দরভাবে বুঝাইছি এখান থেকে দেখেন মোটা মোটা করে হয় কিনা দেখেন কত কত সুন্দরভাবে আমরা কাজগুলো করতে পারি মোর কালার থেকে আপনারা আপনারা কালার নিতে পারেন তাহলে এখান থেকে ডট ডট যায় বা যেরকম খুশি তেমনিভাবে আপনি নিজের ইচ্ছা মতন কাজগুলো করতে পারেন ওকে তাহলে পাইলাম কি পিকচার বাউন্ডারি না তাহলে এবার আছে কি পিকচার ইফেক্ট পিকচার ইফেক্টের উপর আমি ক্লিক করলাম দেখেন প্রেস্ট এখান থেকে আপনার যে রকমের প্রয়োজন হয় এখানে কিন্তু অন্য রকমের লাগতে আছে দেখেন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিনেমায় বা আপনার বিভিন্ন কাজে এরকম দেখি কি না আপনার এগুলো আপনার বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন তারপর আছে কি শ্যাডো শ্যাডো বলতে পিকচার পরে আমরা কিভাবে একটা শ্যাডো দিতে পারি এই যে আমি বাউন্ডারিটা উড়াই দিই তাহলে বুঝেতে সুবিধা হইবে বাউন্ডারিটা উড়াই দিলাম তারপরে নিয়ে দেখেন শ্যাডো শ্যাডো তো আপনার মনে হয় বুঝছেন যে কীভাবে আপনার একটা শ্যাডো দিবেন একটা পিকচার উপর দেখেন শ্যাডো পড়ছেই না উপরের দিকে কিন্তু একটা শ্যাডো পড়ে গেছে নাকি তারপর শ্যাডো ছাড়া 
দেখেন আরো নিচে আর নিচে আরো আছে ওকে দেখেন এক একটা কত সুন্দর সুন্দর ভাবে শেয়ার উপর দিতে আছে এগুলো আমরা আপনারা যদি বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করেন তাহলে আরো সুন্দর ভাবে জানতে পারেন দেখেন বুঝে যেন গ্রাফিক্স দিয়ে কাজ করে রাখছে নাকি দেখেন সেম টু সেম আমরা গ্রাফিক্স দিয়ে এইভাবে এরকম পাই কিনা আপনাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে বলেন যে ভাই আমি এখান থেকে বুঝতে পারি না আপনি আবার বুঝাই দেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে আবার বুঝাই দেওয়ার দেখেন হইল কিনা এক একটার উপর ক্লিক করে দেখেন এক একভাবে চেঞ্জ হয় কিনা আপনার যে কালার প্রয়োজন হয় আপনার নিজের ইচ্ছা মতো নিজেরা এইখান থেকে কিন্তু আরও সিস্টেম কিন্তু আছে এই সিস্টেম থেকে আপনার নিজের ইচ্ছা মতো দেখেন নিজেরা ব্যবহার করতে পারবেন কালার চেঞ্জ করে বা যেরকম খুশি পিকচার লে আউট এখানে আপনারাই কি পিকচার লে আউট এইখানে বলতে রাখছেন এখান থেকে আপনার যা খুশি তাই আপনি লিখে দিতে পারেন দেখেন লেখার পর এন্টার দিলেন এখান চলে আসলো আর একটা আবার যদি লিখতে চান তাহলে সেটা পারেন এরকম করে আপনার অফিসিয়ালি কাজে যেরকম খুশি তেমনিভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন সিলেক্ট করলাম এগুলো আর আপাতত আমি রাখতে আসি না আপনাদের কাজের বুঝি মানে সুবিধার থেকে কাজটা আমি করছি সবগুলো আমি উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দেওয়ার পরে পিক্সেল লাইট এটা তো বুঝলাম এটা আমি বাদ দিয়ে দিই এখান থেকে এরপর আছে ইয়া পজিশন আপনি কোন পজিশনে পিকচার রাখতে চান আপনার নিজের ইচ্ছা মতন আপনি ব্যবহার করতে নিজের ইচ্ছা মতন আপনি আপনার পিকচারটার ব্যবহার করতে রাখতে পারেন বা পজিশন থেকে আপনি রাখতে পারেন দেখেন এখান থেকে আমার দরকার এখানে আমি রাখলাম পিকচারটা আমার রাখলাম কি না হয়ে গেল তারপর এখান থেকে পজিশন পজিশন থেকে আপনার যেরকম খুশি তেমনিভাবে আপনি রাখতে পারেন আপনি আপনার পিকচারগুলো আমি আর একটু সুন্দর করে একটা কাজ দেখাই সুন্দরভাবে পিকচার এইটা আনলাম একত্রে আমি তিনটে পিকচার রাখলাম ঠিক আছে আপনার বোঝানোর সুবিধার্থে আপনাদেরকে এখানে আমি ক্লিক করলাম এখান থেকে আছে ব্রেন ফরওয়ার্ড মানে কি একটা পিকচার থেকে আরেকটা পিকচার আপনি উপরে নেবেন কিভাবে এই যে আমি একটা নিচে পিছে পিকচার নিলাম এই পিকচারটারে আমি কেমন সামনে আগুইতে সামনে উঠে যেতে পারি দেখেন আসলো কি না সামনে নিতে পারি মানে উপরে নিতে পারি বা এখান থেকে আপনার আরও কিছু দেখেন এই পিকচারটা আমি কিভাবে সামনে নিলাম বা এখান থেকে আরও কিছু সিস্টেম আছে যেগুলো না আপনারা ফলো করে কাজগুলো করতে পারবেন পিকচার মানে ব্রিং টু ফন্ট সবার উপরে যদি এইভাবে নিতে চান সেটা পারেন দেখেন এই একটার উপর একটা আমি রাখলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেখেন এই একদম সবার সামনে কিন্তু চলে আসছে পিকচারটা নাকি বা আপনার এটা এরপর আমি এইটাই রাখলাম আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে এখানেই রাখলাম এখান থেকে সিস্টেম হলো আমি এইটি এইটি সিলেক্ট করলাম একদম নিচেরটা পিকচার সিলেক্ট করলাম এক ক্লিক করলাম একটার পর একটা কিন্তু আপনার আসবে বারবার ক্লিক করতে হবে কিন্তু একবার এক ক্লিকে যদি আপনি নিচে যদি নিতে চান এবার আমি নিচের কাজ নিতে হয় কেমন সেটা আমি দেখাই সেন্ট টু ব্যাক আছে সেন্ট টু ব্যাকের উপরে আমি ক্লিক করলাম একদম নিচে কিন্তু একবারে চলে গেল এক ক্লিকিং নাকি এক ক্লিকিস কিন্তু সবার নিচে পিকচারটা চলে গেল এই পিকচারটা যদি এক ক্লিকিস যদি সবার সামনে আনতে চাই তাহলে এই ব্রিং টু ফন্ট ব্রিং টু ফন্টের উপর ক্লিক করেন দেখেন এক ক্লিকই পিকচারটা সবার সামনে চলে আসলো মানে সবগুলো পিকচারের সামনেই এরপর আছে কি বা আপনি সেন্ট টু ব্যাক দিয়ে যদি নিতে চান একটা করে ক্লিক করে এক একভাবে যেমনিভাবে এই ব্রিং ফন্ট সরি ব্রিং ফরওয়ার্ড এখানে আপনি ক্লিক করে এক একটা করে যে ক্লিক মানে পিকচারগুলো সামনে আনছেন তেমনিভাবে সেন্ট টু ব্যাক এক একটা ক্লিক করে আপনার সবার নিচে পিকচারগুলো যদি নিতে হয় তাহলে এক একটা ক্লিক এক এক ক্লিক করে নিচে নিতে হবে এই এরপর এখান থেকে আছে কি আমরা দেখতে পাই অ্যালাইনমেন্ট অবজেক্ট অ্যালাইনমেন্ট অবজেক্টের কাজ কি সেটা তো আমরা আগে বুঝি একটা পিকচার আছে হিজি বিজি উপরে আছে নিচে আছে সারিবদ্ধভাবে নাই এই এইরকম হিজি বিজি করা আছে রাখা আছে এই পিকচারগুলোকে আপনার নিজের ইচ্ছা মতন 
पिक्सर सिलेक्ट करें शिप चेपे धरें कंट्रोल चेपे धरें शिप चेपे धरे क्च कर सुविधा है एखान देखें किसु बस किस अलाइनमेंट आईने अलाइनमेंट मेडल एखे क्लिक कर लें एकत्रे सबग मस बराबर चले आसल कि ना बापनर जे रकम प्रयोजन है एखान अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट रईट अलाइनमेंट टप मेडल तपर जे बटम ए रकम कर अनेकगुल अलाइनमेंट आपनारा जो अपना क्ज करब तक अपना निजे बुझे बुझे क्ज करबें तक एखान देखें इतिपूर्व तो प्रथम देखा बैकग्राउंड रिमूव एकत्र कैकटा पिक्चर क्यों अपना ग्रुप करते पर देखा कैकटा पिक्चर एकत्र रखल शिव चैपे दौरे एकत्र कर लत्र कर देखें एखे लेखा कि ग्रुप ना कि ग्रुप क्लिक कर लखन ग्रुप ऊपर क्लिक कर लें चार बाउंड मत पड़े बोलते सबग एकत्रे ग्रुप हो गए यार एरा भांगा अपना निजे इच्छा मत निजे व्यवहार करते छोटो खाटो बोलते बड़ सड़ो करा दरकार है तेल से आते पर एक क्लिक करबें जेटा प्रयोजन है मन करें ये अपना एक बड़ो करा दरकार अपनी कर देखें एक क्लिक करबें एक क्लिक करारा निजे इच्छा मत निजे व्यवहार करते पर ये जो आनग्रुप कर प्रयोजन है से आनाबेंट सिलेक्ट कर रईट बाटन क्लिक कर आनग्रुपर पर क्लिक कर लें सबग कनग्रुप हो गए यार मानी कोटार साथ जोड़ा नहीं सबग कलदा आलदा भावे हो गए ये देखा देखो अपना क्यों रोटेट करते हैं एक पिक्चर क्यों अपना रोटेट करते हैं देखें हमारे पिक्चर देखें रोटेट है कि ना है रोटेट क्या होते कि ना देखें रोटेट नब्बे डिग्री रोटेट लेफ्ट नब्बे डिग्री तपर फिल वैक्टर ए रकम कर निजे मत मतन कर रोटेट करते आपनारा घूरे घूरे करते हैं ये देखा ला एक पिक्चर के आनी सुंदर भाव कि मानी काटते पर देखें सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे क्रोफ आ देखें फटोशपे जे भाव अपना एक पिक्चर काटिए फेला पर खूब सुंदर भाव स्मुथलि एखान अपनी क्च करते पर देखें क्रोफर ऊपर हमें क्लिक कर लें चार कुले एक बाउंडर मत पड़े गलो क्या मानी कलो कलो अपा देखते पाइते हैं देखें नहीं कलो कलो क्योंकि आसिया गलो मैं कलो कलो बोलते सुंदर भावे हमें पिक्चर ये पर्यत निल देखें एक बाउंडर मत पड़े गलो क्या ये देखें आसलो कि ना हो शुद्ध पिक्चर एतटुक रखब रखार पर बोर्ड से इंटर दिल देखें पिक्चर टी हमारे काटा हो गए हो गए क्यों और क्यों मानी हमारे निजे मत मत क्योंकि कटे निल एखान अपने मडिफाई करते हैं कतटुक परमाण आनी रखबें देखें फटोशपे जेमनी भाव आपडेट भाषण अपना क्ज करें तेमनी मान जरा क्ज करें तेमी भाव अपा अफिस और थे देखें एक ही भाव क्ज करते पर देखें हमें एतटुक रखल देखें हलो कि ना आसते आसे क्यों गे ना कि एरपर आल सरि एरपर देखें फिट फिट बोलते छोट कर निल फिट आकार एतटुक भाव एत मानी पिक्चर डुक लागे एतटुक भाव पिक्चर दरकार है एतटुक निल वनर क्रोप कर शेपर भर थे अपना नीते देखें एक बड़ सड़ो कर बड़ कर देखा एक शेपर भर थे देखाते अपन के देखें कि भाव एक शेपर भरे पिक्चर बसाय दिल ये अपनारा बस बस बसा बस बस बसि बस प्रैक्टिस कर तपर एखे आ कि अपना शेप हाइट उइट बोलते लम्बा चौरा कि बसि बस लम्बा चौरा कि भाव करते भाव बड़ करबें तपर चौर हाइटे क्यों बड़ करबें तब 
आज के क्लस अपन जदि क्लसगुलो देखे जदि को भलो लागे तेल अवश्य लाइक दीबें कमेंट करबें और सबस्क्राइब कर रखबें अपनारा जदि कमेंट कर भाइये और सुंदर भावे बनान और सुंदर भाव समय क्ज करें मानी अपन के बुझे बोलें क्ज करते सुविधा है जेमी भाव अपन भिडियो देखे जो भलो लागे तेल कमेंट कर ले भलो लागे जे और सुंदर सुंदर भाव कि बुझे बोलते परि अपन के क्यों और सुंदर भाव भिडियो मानी क्लसगुल्लो उपहार दीते तब आज क्लस ये